电影《荆棘鸟》（The Fawn Birds） 改编自1977年澳大利亚女作家考林·麦卡洛的经典名著《荆棘鸟》。电影以早期澳洲内陆开发时期为背景，讲述了二十世纪上半叶澳洲一个新西兰移民家庭到澳洲牧场三代女性各自代代传承的故事，以第二代女性梅吉 m e g a n 与教区神父拉尔夫 b a r b a r e l l 间的禁忌之恋为主轴。该片以卓越的演员阵容，刻画出长五十年的爱恨情仇，为一部动人心弦的凄美爱情巨著，曾赢得七项艾美奖。有一种鸟，会用尽一生的生命，唱出最动人的歌曲，用来比喻最美丽动人的事情，其实也只是自作自受而已。神父拉尔夫的人物形象，在观众心中引发了深刻的争议，一些观众对他的行为感到厌恶。认为他的行为过于自私，而另一些观众则能够理解他的内心挣扎，尽管难以完全接受他的选择。拉尔夫神父具有卓越的外貌和才华，同时也是一个充满野心的人。他对自己的信徒充满爱心，同时也渴望获得更高的权利和地位。尽管拉尔夫深爱着梅吉，但他对自己的信仰也同样忠诚。拉尔夫的生活中充满了矛盾。为了追求更高的地位，他不得不与德罗海达最富有的遗孀，也就是梅吉的姑妈玛丽周旋。尽管他内心对此感到厌恶，当玛丽去世前，他因嫉妒拉尔夫与梅吉之间的关系而留下了一封让拉尔夫做出选择的遗书。拉尔夫面临着这一个艰难的决定：他可以销毁这封信，让梅吉家族继续继承遗产。但这意味着他将放弃个人的野心和升迁机会。最终，拉尔夫选择了后者，公开了新的遗嘱，掌管了这笔财产。虽然他为梅吉家族做了妥善的安排，但他的这一决定仍然引起了很多人的反感。拉尔夫神父的选择不仅影响了他自己，也深深地影响了梅吉的生活。梅吉嫁给了一个外貌酷似拉尔夫的男人，但这段婚姻并不幸福。即便是在梅吉怀孕生子期间，她的丈夫也未能给予足够的关心和支持。此时，拉尔夫再次出现在梅吉的生活中，证明他对梅吉的爱始终如一。在梅吉孩子出生后度假的海岛上，他们共同度过了一段幸福的时光。随着战争的爆发，拉尔夫被提升为红衣主教，并在战争中通过宗教的影响力保护了罗马，获得了广泛的赞誉。拉尔夫对上帝的虔诚不容置疑，但他决定将对梅吉的爱埋藏在心底，将这段感情化作一段回忆，寄托于书页间的一朵玫瑰花。然而，作为一个凡人，他难以完全摒弃心中的欲望和情感，这成为了他一生的悲哀和永远的痛苦。拉尔夫神父的另一个引发争议的原因是，很多人认为梅吉的不幸是因为他对拉尔夫的爱。如果拉尔夫能更加坚决地拒绝梅吉，不再回来看他，或许梅吉就不会那么痛苦。但命运有时是残酷的，而对梅吉来说，这段经历或许也是他内心渴望的一部分。你好，我是安琪博士。以上信息来自网络搜索，不代表本人观点，如有误差请谅解。我的频道聚焦从宇宙的宏观而非微观的任何宗教。种族、文化或价值体系等人为的思维定式角度，协助不想被无形宿命掌控的个体探索如何能跳出思维局限，为自己的永生永世的福祉来规划当下的人生，避开人生的苦难，超越肉体使用有效期，以及因为天灾人祸等引起的突然报废和无法再为我们提供服务的局限，掌控转世轮回。所以我会选择有代表性的真实人物、事件、现象等贴近生活的例子作为入门基础，同时利于日后拆分和剖析技术要点，解答实际应用中的技术难点，以便大家能最轻松地掌握自动导航超心理技能。如果你是神父拉尔夫，你该如何处理自己的情感呢？欢迎大家在留言栏分享和探讨。我将在会员区来解密我发现的大脑自动化如何可以在日常运用中轻松化解他遇到的这一难题。如果喜欢我的视频，别忘了订阅这个频道，分享和点赞，不喜勿喷，非常感谢。